Jeg skal på bursdagsfest i dag, og har derfor lagt en makeup som går i lilla toner. Jeg skal egentlig ha det grønt, men så håndter jeg på at jeg skal ha på meg lilla, så det fungerer ikke grønt. Så derfor så har jeg også laget en video som viser hvordan jeg har gjort det. Bare sånn for ordens skyld, holdt jeg på å si. Dette er take 2. Fordi jeg må få lov til å si det. Nyx pigmenter er noen bedritende greier. Altså, jeg er veldig glad i disse pigmentene. Og de funker veldig bra å bruke som eyeliner. Og så blir fargene veldig fine og våte. De har mange, mange fine farger. Men til bruk som vanlig øynskygge. Øh. Au. For det første, hvis du skal prøve å blende ut fargene, så går ikke det, for da forsvinner all fargen. Og også, hvis du skal bruke det her, så ikke påfør concealer først. Fordi når du er ferdig, så har du masse dryss under, uansett hvordan du gjør det. Nå har jeg prøvd så mange metoder. Jeg har brukt så mye tid på å prøve å påføre de der som er unnskyldig. Jeg ga det slutt opp, og bare dro av alt som ikke nå begynte nytt. Jeg har så såre øynene. Så i hvert fall, ikke bruk de som er unnskyldig hvis du er nybegynner. For det er vanskelig, jeg vet godt det er litt vanskelig. Så det jeg har gjort i stedet, jeg har gått over på en palett fra de år, som er lilla toner. Og så har jeg også brukt Exhale Shiggen fra Everday Minos, som global linjefarge. Som ble resultatet i hvert fall. Det ble fint, synes jeg. Håper dere også synes det. Så hvis du vil se hvordan det gjøres, så fortsett å se. Så det første jeg gjør, er å legge en base på øyelokket. Jeg skal prøve å bruke Gloss Concealer som base, for jeg har hørt at det kan funke, jeg er ikke så sikker. Men dette er egentlig bare et eksperiment. Så jeg legger den lyseste fargen. Dette her er Golden. Det er den jeg brukte vanlig under øynene. Jeg bruker ID sin concealerkost, og så legger jeg den over hele lokket. Den er litt klisset, da. Så det kan kanskje funke. Så tar jeg... Hvor er den? Hjelp! Hot Chocolate fra Everyday Minerals. Og legger den med fingrene. Under øynbrynene som en highlighter. Dette er jo egentlig den skyggen jeg bruker til vanlig, som standard regnskygge. Men fordi jeg skal lage det såpass mørkt ellers nå, så kan denne brukes som en highlighter. Ikke i brynet da, helst. Sånn. Og ned i øyekrokken. Så tar jeg dette er en palett fra de år, som heter et eller annet. Nummer 780. Jeg har hatt den så lenge at jeg ser ikke hva navnet er. Men den går i hvert fall i lilla og brunt. Jeg skal bruke den lyseste fargen der. Den påfører jeg med en standard øynskyggekost. Dette her er fra ID. Den legger jeg da på selve lokket. Og igjen, mengde til kveldt make-up er ikke så farlig. Pøs på så mye du egentlig vil. Det er mørkt. Ingen som ser det her uansett. Sånn. Og så tar jeg og duser det litt ut i kantene med Bobbi Brown sin Eye Blender Brush. Sånn. Så tar jeg Max 217, kosten over alle koster. Og så skal jeg bruke Everyday Mirror sin Exhale. Det er den. Hvis jeg prøver å vise for igjen. Helt mørkt brun farge. Veldig pigmentert igjen. Ta litt på tuppen av det. Og så påfører jeg denne globalinjen. Fra midten og ut til ytre øyekrok. Jeg håper det synes. Sånn. Jeg drar den ikke helt inn. Ta det bare ytterst. Ta igjen Eye Blender Brush fra Bobbi Brown og duser ut kantene, spesielt her ute. Viktig, viktig, viktig at ikke de blir harde, for jeg ser noe dess ut. Sånn. Ja. Så tar jeg lille kosten min fra Colomy Beautiful, som jeg ikke vet hva jeg heter. Og så tar jeg den mørke fargen i denne paletten. Den mørk, mørk, mørk lilla. Jeg bare tapper den så vidt bort igjen, så det skal være litt på kosten. Og så legger jeg den som en slags V opp i globalinjen og litt langs vippkanten. Bare for å gjøre inntrykket litt mer intenst enn det ville 
Jeg har ikke med bare XL. Denne vil ikke se veldig lilla ut. Den vil ha litt sånn brunlilla skjær nesten. For den er så mørk, så det blir ikke veldig tydelig lilla farge på den. Jeg har ikke brukt denne skyggen før, skal jeg være ærlig. Men den er fin, faktisk. Så skal jeg legge en slags eyeliner på øvre øyelokk. Da skal jeg bruke denne håpløse nyxpigmentfargen. Mørk lille farge, som jeg ikke er sikker på navnet på, fordi merklappen ikke var på når jeg fikk den. Jeg skal i hvert fall bruke den, og en kost fra ID. Elendig, sorry. Dette er eyeliner kosten til ID. Den er... Hvis dere ser den nå. Den er liten, og den er pingløtte. Jeg synes ikke den er god til å legge eyeliner i det hele tatt, men jeg har rett og slett ikke noe annet alternativ. Derfor så blir det sånn. Når jeg bruker nyxpigment, så pleier jeg å ta litt og ta på et papir, for det er umulig å få noe dugandes produkt ut av den greia her. Så jeg påfører litt på et papir, så vet jeg den kosten her ganske heftig mye. Å, hjelp! Så dytter jeg det bort i fargen. Bruk relativt mye farge og mye vann. Så skal jeg legge... Det er greie å skumpe bort i kamera. Så skal jeg legge den langs øvre hypokant. Da drar jeg ut øyet igjen, som jeg gjør på vanlige øyeliner. Så jeg får en rett strek, og så får jeg den langs hele. Denne får en veldig metallisk farge når den er påført båt. Noe som blir veldig fint, for da blir det litt sånn ekstra lilla liten piff. Så jeg får kalle det. Så fargen er veldig fin. Jeg bare synes ikke pigmentet duger til noe annet enn en eyelinerbruk. Sånn. Jeg skal også legge den under øyet. Da skal jeg bruke en kost fra Kix, nummer 100. Dette er en liten, smal sak. Jeg vet egentlig ikke hva slags kost det er, eller hva den er ment til, men jeg synes den funker bra til eyeliner. Jeg veter også den, og dypper den bort i fargen. Og så påfører jeg den under øyet i en smal strekk. Vær opps på, vær veldig forsiktig når du påfører nyxpigmenten under øyet. For får du disse inn i øyet, så vil du få en ganske bra reaksjon. Jeg gjorde i hvert fall det. Nå har jeg sendt det i øynene, men jeg vil tippe at det ikke er sånn veldig sunt å få det inn i øynene, egentlig. Sånn. Åh, øynene mine liker ikke dette. 